inshallah we are intending a small sitting, small sofa inshallah asking permission from Prophet sallallahu alayhi wa sallam ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Sahab al-Kiram from companions, from our shaykhs from our shaykh Abdullah Faiz, Asa Shaykh Muhammad Nazim al-Khan, Shaykh Muhammad Ahad Rabani Jastur Barad ya Rijalullah, Tarikatul Nasofa wa Khayra fi Jamiya Wir bitten um Beistand für eine kleine Sitzung, inshallah. Und äh, um Erlaubnis vom Propheten, sallallahu alaihi wa und seinen Gefährten und unseren Scheichs, Mulan Scheich Abdullah Faisal, Scheich Mohammed Nasr, Mulan Khan, Scheich Mohammed Ali Rabani, bitten um Medet und Unterstützung und sagen, Tariqat und Asofa, Bakhari, Fijamir. Anyone has a question? We yeah, have the question Ramadan. This Ramadan is a question. Anyone has? Yeah. Mikael. Wie bin ich Muslim geworden? Wie bin ich Muslim geworden? This is good. <laughs> uh, he's asking how I became Muslim. And I'm saying I'm not yet Muslim. I try to be Muslim. Every day, more or less, but not yet I reach the station of Muslim. Also, Mikael, you speak in English? A bit. A bit, yeah. Also, my answer is, I'm not yet Muslim. I try to be Muslim. Jeden Tag ist eine neue, neue Aufgabe für mich, neue Herausforderung, neue, äh, neuer Versuch zu erfüllen, dass man Muslim ist. Weil Muslim sein heißt, äh, sich den Willen Allahs, dem Willen Gottes, dem Willen Allahs zu ergeben. Also ergeben heißt hinzugeben. Das heißt, seinen Willen zu lassen, seinen Eigenwillen, den sogenannten Eigenwillen, den jeder Mensch hat. Jeder hat so einen kleinen Karl, sagen wir mal, oder irgendwie, wie soll man den nennen? So ein Ego, sagt man. Dein Vater kann dir das erklären. Er hat sowas drin, der, der will machen, was er will. Ja, da ist etwas drin, eine Stimme in uns, die will machen, was wir, wollen, was, ich, was wir wollen, was ich will. Nicht, was Allah will. Was Allah will, das gefällt mir manchmal gar nicht, überhaupt nicht. Mir, meinem Ego sozusagen. Ja. Deswegen ist, muss man immer sich hingeben, dem Willen. Was Allah will, musst du machen. Ja. Wenn Fastenzeit ist zum Beispiel, musst du fasten. Als Muslim. Aber mein Ego will gar nicht fasten. Ich, ich möchte Eis essen. Jetzt gerade. So die, 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 den Wunsch, ein richtig schönes äh, Schwarzwälder Kirsch, Erdbeer und Kirscheis zu essen jetzt. Ja, das ist so das. Aber nee. Und dann. Äh, das ist ein Kampf. Ja. Soll ich jetzt das Eis essen oder soll ich jetzt auf Allah hören? So geht es im Leben mit vielen, vielen Dingen hin und her. Deswegen erzähle ich euch auch die Geschichte von Großscheich. Das ist ein ganz großer Scheich, ein großer Heiliger, ein, ein König der Heiligen, Sultan al-Auliyah, Maulana Sheikh Abdullah Faiz Darastani, war der Scheich von Sheikh Nasim unserem Sheikh, der Sheikh, ein großer Heiliger, der immer den Propheten gesehen hat, im Wachzustand, ständig, immer den Propheten gesehen. Ja, das ist eine sehr, sehr hohe Stufe. Und der ist mit dem Zug, der hat in Syrien gelebt und der ist mit dem Zug gefahren von Aleppo nach Damaskus und irgendwie im Zug da war ein 
Verrückter, sagen wir mal. Also der war nicht verrückt, nicht ganz verrückt, der war Majsub. Majsub heißt trunken mit der Liebe Allahs. Ja, man kann auch sich betrinken, nicht nur vom Alkohol, sondern man kann sich auch betrinken von der Liebe Allahs. Der war trunken von der Liebe Allahs. Und hat auch so gesprochen und war halt nicht so, äh, wie soll man sagen, die Leute wussten nicht, ob der jetzt gutes Benehmen hat oder nicht oder so. Und, der hat, und seine Art war es, immer Leute mit, wenn man Leute mit Tobern gesehen hat, hinzugehen zu denen und zu fragen, bist du Muslim? Die hatten Tobern auf, die ganzen Sheikhs und die Olimas, die da auch gereist sind und so im Zug. Bist du Muslim? Und dann waren die immer ganz wütend. Haben die gesagt, ja, ja, siehst du das nicht, dass ich Muslim bin? Habe ich vielleicht eine, bin ich vielleicht Jude? Habe ich so ein Käppchen auf oder, oder, oder habe ich gar nichts auf oder was? Oder, oder bin ich ein Atheist oder was? Siehst du doch, dass ich Muslim bin? Ja, ich habe da so einen tollen Turban auf und eine Juba auch noch. Bin auch noch ein Gelehrter, ein Alim, ein Olema von Olema. Kennst du mich nicht? Bin der berühmte so und so Muslim. <lacht> Tritt in den Hintern und weg. <lacht> so hat er immer die Leute gefragt. Es war, war so seine Macke. Und dann hat er eines Tages saß Großschäch im Zug. Und der hat auch einen schönen, bisschen wilderen, nicht so einen abgemessenen Turban, aber einen schönen Turban auf. Und der Majub sieht ihn und geht hin und sagt, bist du Muslim? Und der Großschirch sagt, oh mein Sohn, ich versuche schon mein ganzes Leben lang Muslim zu sein. Und ich hoffe eines Tages, dass ich Muslim sein werde. Da war er schon an die 100 Jahre. <lacht> Sultan Laudia. Das war seine Antwort. Ja, er war noch auch der Großschicht, der schon ein Heiliger war, hat nicht gesagt, ich bin Muslim. Ich versuche Muslim zu sein und in Charla werde ich es erreichen. Und der war nicht blöde, der Majsub. Der hat dann gesagt, bist du Nackspandi? <lacht> bist du Nackspandi, Nackspandi, Scheich? Und dann sagt der Großschicht, oh mein Sohn. Ich versuche, ich suche schon das Naksch, suche ich schon mein Leben lang das Naksch im Herzen. Ja, das suche ich schon. Ich versuche schon mein Leben lang Naksch-Bandi zu sein. Und in Schala auch das hoffe ich eines Tages zu erreichen. Das war die Antwort von Großschächer Bruder Benistani. There was a story for that subject is the, which shows everything is uh, Grand Sheikh Abdullah Faiz Dahlastani. He was uh, going by train. He was living in, the, in, in Damascus and he was in Aleppo, visiting Aleppo. He, tra he came back with a train from Aleppo to Damascus. And, and uh, there was a Majzub person who is drunken by the love of Allah. And according to that drunkenness, he is behaving also. And he had the habit to go to people, to look anyone sitting there with turban. He went to him and said, are you Muslim? And they were very angry. They said, there were also alims. They had juba and this nice turban, you know, every millimeter is, you know. They have a, they have a pot. There's a point, I saw how they do it. They, they're not making like Marana Sheikh Nazim, you know, like this. <laughs> they have a pot and then they put the, uh, something on it and then they go around. <coughs> so it's every, every millimeter is a turban, you know, it's perfect. Sitting there and there's a juba, Majzub coming, are you Muslim? He said, what do you think I have a turban on? Go away, you idiot. I am Alim, a famous Alim. What are you asking? And everyone saying, don't you see that I'm a, I'm a Muslim? Look my turban, I have turban. He went to people with turban. Make them angry. 
One day, Grandchild is sitting there, going in the train. He's going to Grandchild. He's, uh, he's also a nice tower, not so, not this one, but the other one. <laughs> and he's asking, uh, coming to him and saying, Are you Muslim? Mm -hmm. Grandchild is saying, Oh, my son. I try to be Muslim all my life. I'm trying to be Muslim. Not yet, but I hope one day I will be Muslim. I hope so. And he was already <laughs> maybe a hundred or a little bit less than hundred. And Sultan al king of saints, saying this to the Marzub. And the Marzub, he was not, he was clever, he was, he knew something. They are sometimes very clever, they know. So he said the second question, when he heard this answer, he said, are you Nakshpandi? <laughs> and then <laughs> Grenche said, uh, oh my son, I'm looking for that Naksh all my life. I am, I have longing for that Naksh. But inshallah, and I hope to find it also in, during my life, to be a Nakshpani, to find this Naksh in my heart. There's a Naksh. Naksh is an imprint. It's an imprint. The imprint of Allah. It is written on your heart, Allah. There is a stamp, a Naksh. That is what we have to find. And he said, I have to find it, and I, I hope to find it. This was the answer from Sultan Lawliya, Grand Sheikh Abdullah Faiz Rasain, to the Majzub. Not being angry and kicking him away. <laughs> yes. Mikael, you understand? Hast verstanden? Yeah? Good. MashaAllah. Uh, Wir können nicht sagen, du kannst nicht sagen, ja, du kannst schon noch, man kann die Frage auch so beantworten, ich bin Muslim geworden, weil Allah es so wollte. Allah hat, weil, weil es ist abhängig von Allah. Wen Allah liebt, das ist ein gutes Zeichen natürlich, wen Allah liebt, dem zeigt der Islam, dem öffnet er Islam in seiner Brust. Gibt es eine Hadith, ne? Wo sind die ganzen Adams hier? Keine Bestätigung? Abdul Malik, schon weg. Ja, wenn Allah liebt, das ist ein Zeichen der Liebe, wenn Allah einen den Islam erklärt in seiner Brust, öffnet in seiner Brust. Das heißt, Allah liebt ihn und er will ihn führen und er will ihn zum Muslim machen. Er will ihn führen, er will ihn zum Muslim machen. Deswegen ist immer der Grund, dass einer Muslim wird, und der war vorher vielleicht eine andere Religion oder irgendwas, der, das ist von Allahs Führung. Allah yahdi man yasha. Allah führt zu seinem Weg, wen er will. Ja, deswegen ist es die Frage zu beantworten ist ganz einfach, es ist Allah, der dich führt. Wenn du Muslim wirst, dann ist es Allah. Es ist, warum bist du oder wie bist du und wie, wie ist eine andere Sache. Allah hat alle Mittel, jemanden zum Muslim zu machen, alles Mögliche. Er schickt dann äußerliche Mittel, äußerliche Mittel, um Muslim zu werden. Zum Beispiel viele werden Muslim, weil sie einen, einen Muslimpartner heiraten. Ja, dann werden die auch Muslim. Tausend Gründe gibt es. Ja, die schickt Allah, diese Gründe schickt Allah. Das nennt man Zweitgründe. So, sogenannte Zweitgründe, mit denen wir meistens beschäftigt sind. Aber es gibt eigentlich nicht wirklich Zweitgründe. Es gibt einen Grund. Ein Grund, es ist Allah. Alles macht Allah. Gute und schlechte Sachen, dies, das, alles. Führung, alles von Allah. Die Mittel, die wir hier erleben, die Mittel, das sind die Mittel, die er benutzt um zu führen, um seinen Willen zu manifestieren. Ja, das ist, deswegen kann man nie sagen, 
Ja, das habe ich gemacht. Dann haben sie, haben, sie, haben sie uns interviewt. Ja, die Leute, die das nicht verstehen, vom Fernsehen und so waren welche hier und ich weiß nicht von wo. Und dann haben sie gefragt, warum sind sie, muss, Mikrofon, warum sind sie, Muslim, warum haben sie ihre Religion gewechselt? <lacht> habe ich gesagt, ich habe nichts gewechselt. Ich kann ihnen Geld wechseln. Ich kann ihnen, ich hab, wenn sie Kleingeld brauchen, ich habe Kleingeld. Können wir wechseln. Aber Religion kann man nicht wechseln. Religion ist der Weg zu Allah, zu Gott. Den kann man nur vervollkommnen. Den kannst du nur vervollkommnen. Wenn du vom Christentum zum Islam gehst, dann vervollkommnest du deine Religion. Wenn du von irgendeinem anderen Weg zum Dien oder Islam kommst, dann vervollkommnest du deinen Weg, deine Religion. Das ist eine Vervollkommnung. Ein Geschenk Allahs wiederum und eine Führung von Allah. Das ist eine Vervollkommnung ja, deines Weges. Weil jeder ist auf dem Weg, egal wo der steht und was der hat und wie er sich nennt. Das ist ganz egal, der ist auf dem Weg, auf jeden Fall auf dem Weg zu Allah. Der kommt von Allah und geht zu Allah. Weil wie der sich bezeichnet, was er denkt, was er ist, spielt keine Rolle. Einmal waren wir mal auf dem Konzert in München. Mit Cheikh Jamaruddin war auch dabei, haben wir, so, wir haben ja mal Konzerte gemacht, mal so 25 Jahre lang, sogenannte Konzerte. <lacht> Einer wollte seine Karte zurückhaben, weil er gesagt, das war kein Konzert, das war, das war Dauer, das war sie wollte, das war religiös. <lacht> war mal in München und dann nach der Vorstellung, nach dem Konzert, kam ein, ein berührter Münchner, ein Bayer zu uns, voller Tränen. Tränen überströmt, berührt bis zum geht nicht mehr und sagt zu uns, oh, Sie haben ja nicht so berührt, ich weiß gar nicht, was mit mir ist. Und, hat so, und dann hat er gesagt, aber ich muss euch leider sagen, ich bin Atheist. Und J.J. <lacht> Marlin stand da gerade daneben und hat wie aus der Pistole geschossen direkt geantwortet, macht nichts. Gott ist auch Atheist. <lacht> Der einzige erlaubte legitime Atheist ist Gott. <lacht> Allah. Allah ist auch Atheist. There was a story. We went to for a concert in uh, Munich. We make always Sufi concerts, like, you know, to sing with the people, La ilaha illallah. Because the Prophet said, If anyone saying La ilaha illallah, even once in his lifetime, he is saved. He is saved. And they sang with us La ilaha illallah. So many people, they didn't know what it is, but they sang with us. And we make one concert in Munich, with Sheikh Jamaruddin was there also. And after the concert coming a man, he was crying and he was so touched and he was coming to us. And he said, oh, you touched my heart and uh, was crying. And then he said, in the end, he said, but I must confess that I am an atheist. I am atheist. And Sheikh Jamaluddin quickly, he, he said, don't worry, Allah is also atheist. <laughs> yes, the only legitimate atheist is Allah, no God. He says there is no God, yes, except me. Das ist okay. Was haben wir davor gesagt? Was wir noch nicht auf Englisch gesagt haben? Äh, äh, was war das? There is many ways, many ways, how you come to Islam, there is many ways. But mainly it is or Only it is Allah's wish, Allah's guidance. Only Allah guides. He sends reasons for you to accept Islam. Because we are with reasons, we are human beings, we are in our form, we need reasons, we need, wie sagt man, Mittel? Mittel? Huh? Means. Means. We need, we need means to, to, re, to move and to so that the will of Allah Almighty will manifest, it is through means. 
through our bodies, through means, through the relations. Some people, they get Muslim because they marry a Muslim partner. Some, they are, I know one in Texas, he, he was in Texas alone, there, were no, there was no one, <laughs> absolutely countryside, but he read a book about Islam and he was convinced about this. <laughs> so he said, and he saw it was a Hajj, and he said, okay, I go to Hajj. <laughs> I met him in Ankara, where I was printing the book, the, the second book from Sheikh Nazim. And this man, I met him in the mosque, American, Texas. <laughs> Why you come here? Yeah, I read the book, and I was on my way to Hajj. <laughs> I said, come with me, you can live in my flat. Our flat, we, have, we had a, some, other gave, some other people gave us a flat. We had never money, nothing. Even I didn't, I, I missed 250 dollars. I couldn't finish the book. It was just a situation. This American, he came and he stayed with us. It was, his name was uh, Abdul Wahab. Abdul Wahab. Abdul Wahab. And then he, in the end, he left and he gave me a gift of $250, what I needed for the, to finish the book. This is what Allah, who is doing this? <laughs> if you ask, who? Who is doing this? Who? Allah, who? He is doing this. And he uses as he likes. And then we said that Allah loves someone. If Allah loves someone, he explains to him or he opens for him in his chest Islam. Or he makes him to love Islam. That means that Allah loves you. Because Islam is the way of Allah, from Allah, through Allah, to Allah. He loves it. He says, Inna deena ala andallah al-Islam. I perfected my, perfect my, my favors to you, O mankind. I perfected it now with my Habib. Now I am perfecting. There are so many religions before, so many ways, so many. Yes, and all of them, they went wrong afterwards. Now I, my Habib is coming, who I created first. I, he is coming last to close the circle of prophethood, the seal of prophet, sallallahu alayhi wa sallam, khatam al nabiyyin with, with this, with him, I perfect my grant to you, my favors to you. If Allah says perfect, it is perfect. It is full moon, it's a, it's a circle, cannot be circular. A circle is a circle, can be circular. You have a, uh, <laughs> no, circle is a circle, it's perfect. So he gave us a perfection, it's his way. If he leads someone on his <laughs> way, means he loves him. He loves him, you are beloved. Anyone who is a Muslim, if he became Muslim later or born Muslim, doesn't matter. You, you, you are beloved by Allah Almighty to be in the Ummah and honored. And you have to look for the, this is a certain, what we said before, is a certain attitude. You must not say, I am Muslim and don't have to do anything. No, you have to do something. You must get rid of your bad qualities. That is the reason of your life. And Muslim, to be Muslim means that. Means to get rid of your ego desires, of your ego will, your own will. You, you must not have an own will. If you have an own will, it is shirk over Habis. It, this is shirk. This is the real shirk. The shirk khafi. Yes, this is called shirk khafi. It's shirk behind the curtain, the, the hidden, the hidden shirk. 
Everyone who is in ego as he has a hidden shark, he has a partner. He says, Ya Allah, I believe in you, I am Muslim. But now, at the moment, for, more, for more, two hours now, I am with my nafs. Maybe I come back later, maybe. Or Shaitan leads me even more away. Yes, be careful. The medicine for this is not to be proud, as we said in the khutbah also. Must not be proud and don't say anything that you did it. May Allah help us, inshallah. To keep awake and to be thankful. One of the best methods is to be thankful. Sheikh Muhammad he was saying today also. Thankfulness, yeah, be thankful. Thankful prevents to be proud, you know, if you always think, think and think. Think and think is very near. Think, think. Yeah. Think, think, haben die auch jetzt in modern. Think, think. I think, <laughs> I'm etymologist. Hobby, hobby, hobby etymologist. I think, I think, think comes from think. There was first think, then came in coming think. It's more or less the same. May Allah give us insight and good understanding. And we are thanking Allah Almighty and thanking Rasulullah and thanking Ahl Bayt and thanking Ashab al Kiram and thanking Awliyas, all of them, and thanking all prophets and thanking all good brothers, all believers, all people who help us, everyone. We, we are thinking and saying Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Al Fatiha. Amen. Takawala. Gute Frage, Michael. Deine Baraka.